还是挺不错的，加油。呃，爷爷，您是有什么事吗？我是来应聘的。你应聘？是这样，我我看到你们公司。在网上招聘研发人员，所以我就想来试一试。您这条件基本符合我们的要求，那跟我们 HR 谈谈。好，这边谈。好的，谢谢老师，谢谢你。聂总监，嗯，外面有位白发老爷爷，也是来面试的。白发老爷爷没走错地方吧？哎，不会是什么人介绍的吧？他是网上看的招聘信息自己来的。据他说，他是一名退休的科学工作者。劝他回去吧，你跟他解释一下，我们聘的是实验人员，这年龄不太合适。好的。爷爷，真的很抱歉，您的年龄不太符合我们公司的招聘标准，所以真的很抱歉。没关系，没关系。谢谢，给您添麻烦了。您慢走。姑娘。啊。呃，不好意思，我想讨口水喝。没问题，没问题。谢谢。小可去哪儿了？啊，小可他去销售部送资料去了。嗯。小朱，夏总，你们招聘的情况怎么样？挺顺利的，聂总监还在里面面试呢。门口那个老先生是？啊，那个老爷爷啊，也是来应聘工作的。应聘的，对。老先生，啊，您贵姓啊？啊，我，我马上就走，马上就走。您不用着急，我是这家公司的负责人。我听说您是来应聘的。啊，你好，我叫魏知远，我是北方变压器研究所的退休研究员。我想来这儿找一份能够做科研的工作。方便问您，今年高寿？今年，今天我七十整。今天？今天是您生日啊！您不提我都忘了。魏先生，喝点茶。谢谢，谢谢。您不用对我用尊称的，我是您晚辈。我想知道，您都七十岁了，这个时候应该在家颐养天年啊，怎么又想着出来找工作呢？是生活上有困难？没有，我有退休工资，也不少。再说，一个人吃饱全家不饿。您一个人啊？我老伴儿今年去世了，一个人在家待不住。都说，彭城是一个实现梦想的地方，我也想来圆了我的梦。那您孩子呢？您是一个人来到彭城，那您想圆什么梦呢？这个是我
，研究了多年的一种液态绝缘冷却材料，一旦成功，就可以修出变压器的起火燃烧爆炸隐患。夏总，您的企业也是做电力的，你应该知道，变压器的起火、爆炸不环保，这是困扰着高压电力输送的世界性难题。我这项研究就可以解决这个问题。你是从什么时候开始研究的？十年前，呃，三年前，我老伴中风，不能自理，我就停下来照顾他。今天把老伴送走了，我就想把这项研究继续完成。您研究到哪一个阶段了？最后实验论证阶段，很快就能出结果。夏总，我知道我这个年龄还出来找工作，的确有点匪夷所思。但我想说的是，科研跟年龄没有关系。我现在身体很好，不会成为你们的负担。我不要工资，只要一个实验室，可能住的地方就行。您喝点茶。夏总，你不用为难，我非常感谢你亲自接待我，就不打扰了。魏老先生，有些话。我不知道该怎么说，挺残酷的。但是我觉得您应该知道，液态绝缘冷却介质，在去年，我们已经研究出了 FC 绝缘冷却材料。现在，我们已经进入到应用技术的研发，要不了多久，就会有变压器的样机出来了。怎么可能？啊？我这个也是 FC， 谁研发的？一个海外回来的博士。先生。
，夏龙。魏老先生，您好呀，我们又见面了。啊，那快请进，快请进。哎，夏总，没想到科研人员的家长这样子。哎，谢谢。你们这是怎么找到我家的？您在应聘简历上面有联系地址的呀？那你们是出差还是？出差。专程来找您，想请您出山。非常感激你在彭城对我的尊重和照顾，但我的态度早就给你明确了。即便你们大老远的赶来，我也是不会去的。我的公司需要您啊！我不需要，不需要同情。我不是同情您。您能在十年前就开始研发 FZ 绝缘冷却的材料，说明您很有眼界。如果不是因为家里的事情，竹篮打水一场空的那个人可能就是我了。而且在您离开彭城之后，我们也通过不同渠道对您的背景做了一些了解。您早年就留苏，专攻材料学，回国之后在研究所主要做电力材料研究，是这方面的专家了。我还知道，您的学生。在您的指导下写的论文发表在国外的权威期刊上边，还因此获得了很高的学术地位。最重要的，是我知道，您在提取氢分子方面有过深入的研究。哼，你需要我去干什么呢？想请您做氢燃料电池。氢燃料电池？对。这不是开玩笑吧？我认真的，准确的说呢，是想请您找到一种可以代替铂金作为催化剂的新材料。如果能够找到，对于能源革命的意义，您比我更清楚的。夏总，你们还是回去吧。魏老先生。我们费了几千公里来见您，您不能一见面就赶我们走吧，夏总。说实话，你刚才的提议对我很有诱惑，我要非常感谢你的一番良苦用心。可是你知道吗？氢燃料电池是困扰着学界多年的世界性难题。不是你想象的那么简单呢、啊。我现在已经这个岁数了，要找到铂金的替代材料，我的余生恐怕不够用。所以，你们还是请回吧。时间从来不是科研项目的障碍，这是我爸爸告诉我的。而且您现在的身体很健康啊，您放心，只要您肯来，在彭城的吃住各个方面，我都可以替您安排好，您只要负责您的研究就可以。夏总，我是担心。担心最后研发不成功会给我造成损失。魏老先生，咱们第一次见面的时候，您就说过彭城是个圆梦的地方，这个梦想，我们确实不一定能实现，但是这并不是阻止我们造梦的理由啊。关于这个项目，我是真诚的邀请您能够参与。只要您无怨，我就无悔的。好
我有一个条件。您说。之后不许你们管。我只要一个独立的实验室。可以。魏老，您好，魏老，我是艾涛，您叫我小艾就行。我是您的临时助手，今后您有什么吩咐，尽管叫我。小艾你好，哎，小艾你好。那您现在有什么我需要帮忙的吗？我现在都不知道该干什么。哦，嗯，那没关系，我就在那边。如果您需要帮忙，随时叫我。魏学，聂总监，哎，我那个项目什么时候可以开始启动啊？哦，不好意思啊，忘了跟您说明一下，您还要先准备一个 PPT， 这个是公司的标准流程，它是要在决策会的时候呢，交给股东还有投资人，给他们说故事，方便通过这个项目。明白，好。呃，还有什么事儿吗？呃，聂总监，我可不可以再看一下你那个 FC 绝缘冷却液的分子式？你要看那个做什么？啊，我觉得你的研究思路很新颖，我非常敬佩。嗯、呃，就是有些问题，我想跟你探讨，不，讨教。那个分子式不能看。戒指还有提升空间，您这什么意思？你没有考虑极寒天气下的凝固性？你详细看过我的实验数据了？不可能，你肯定看过了。哎呦，那天这是谁给你看的？您说的我都明白，但我确实办不到。我们的研发费用已经超过了收入的百分之二十，如果再建一个独立实验室，我们挪不出这笔费用。我再想想吧。那我先出去工作。来的正好，有事儿跟你商量呢。魏老先生需要一个独立的实验室，但是现在资金困难，能不能跟你一起啊？不能。你又怎么了？为什么要把绝缘冷却液的分子式和实验数据给他看？谁呀、啊？魏老先生。对。我没有啊。你没给他，那他是从哪看到的？我不太明白你到底是……他刚才跟我提了一个问题，肯定是看过详细的实验数据。什么问题、啊？有关分子式的。他前两天看过你的电脑，他也是绝缘材料的专家。那是一个全新的分子式，没做过这个研究，不能看一眼就懂。这个分子式是我们共同拥有的知识产权，你要给他看，为什么不先征求我的意见？我说了，我没有。只有我们两个有核心资料，那他是从哪看到的？我知道你为什么招他来公司了。你不信任我的研发成果，找个专家来双保险。我理解你的担心，这个项目毕竟决定了公司的生死命运。但是我不希望你瞒着我，我不是那么不通情达理的人
，夏总，我来彭城不是养老的，我究竟什么时候能开始我的研究啊？我在给您安排实验室呢，可能需要点时间。你问老人家要什么都可以，就是不能要时间，懂吗？我懂，我懂，我尽量快点。嗯，还有，那个。又要讲故事，又像是搞推销的什么 PPT， 我头一次听说。都不用，不会，都不用您，我会安排人来做的，您就专心搞你的科研，好吧？其实啊，我的实验室啊，不用一步到位，只要能让我先动起来就好。我明白。您今天跟聂博士聊了一些东西是吧？啊，他那个分子式挺有意思的，只是有些地方出乎我的意料。您发现问题了？啊，我我只是跟他讨论一些细节问题，纯粹的学术探讨，很正常。嗯，我之前没有告诉他，你也是做这个的。千万别说，这件事情只有你我知道。谢